ito yung kwento na parang sa pelikula. Nangyari po to sa tunay na buhay. Factory worker mm-hmm. at doktor nagmahala. Na in love wow. si doktor kay factory worker. Bandang huli, si doktor ay nagbago at nilait-lait si factory worker. Pero nung mm. tawagan natin si doktor, sabi ni doktor, hindi ko yan boyfriend. Yan ay tauhan ko lang. <laughs> <laughs> diba? Biglang dinay. Ba't tumabot sa ganun? Oo, oh, diba? Sir, bago ito ah. Opo. Na tatalakay namin Opo. kung saan si lalaki ang natatakot kay babae. Opo. Kaya kailangan samahan siya na makuha yung kanyang mga gamit. Opo. Sino ba yung kinakatakutan mo? Di ba yung libid hey, pa mo? Opo. Ididetali ko lang po sir. Anong pangalan po muna yung kalibid nyo? Alma Balaga po. Pulis ba ito para katakutan mo? Doktor po siya pero may kaibigan po yung pulis na malawag. Ah, doktor? Opo. Doktor siya ng? Pedya po siya. Anong ospital? Manila Doctors po. Ano pong trabaho nyo? Dati po ako sa factory, naging chairman po ng Health and Safety Company. Naging ano staff po? din po sa manufacturing, sa production. Saan po kayo nagkakilala ni Doktora? Uh, dati po kasi, may friend kami na nakarefriend na nagkakilala kami and then may inalok sa akin tablet. Nagka-interest po ako bumili sa kanya. Nun, Doktora, nag-aalok? Opo. Kasama, kasama po sir, para nagninegosyo siya ng, ano, ng mga gadgets dati. No, so, hindi pa doktora? Hindi ko po alam siya noong time sir na doktora siya noon eh. Kasi nung nagkakilala po kami, ang pakilala niya, clerk. Nung magtagal po, nung nagkaroon na kami ng relasyon, na, naging nurse po yung ano niya. Baka hindi po siya doktora? Hindi ko po alam. Basta, kasi po... Nung, Paano mo nalaman ng doktora? Nalala- Pumunta ka ba talaga sa na- Manila Doctors? So? Ayaw pa po doon sir, papunta yun. Nakita ko lang po, nung hinatid ko po siya na nagsasama po kami, yung damit po ng doktor na may nakalagay na MD. Ako pa po mismo minsan naglalaban ng uniform niya eh, pag nauwi sa bahay nung ano. Okay. Tapos later on, nag- sabi siya, hindi pala siya clerk, ako pala yung nurse, sabi niya. Uh, banggit na lang po yun nung una, nung mga bago pa lang ho kami sa relasyon namin. Okay. Nung nagtagal na po, siguro may 4 years na kami, saka ko lang po nalaman na doktor po siya. Kahit po ngayon, hindi ko rin po alam kung saan siya nakatira sa Maynila. Hindi pa po ako nakatungtong sa bahay niya. Ang nagiging oh. routine po kasi, pag inahatid ko siya sa Manila, inahatid ko lang po sa Kirino, bababa na po ako doon, tapos commute na po ako pabalik. Pag nagpapasang doon naman po siya, ganun din po, Kirino po, atay niya ako doon, ako magdadrive pa po yung Cavite. So, four years sa kanyo nalaman na siya pala eh, doktora? Opo, opo. Kaya minsan nga po tinatanong ko sa kanya, hindi ko malang nakikilala yung uh, kasama mo, ano, eh, hindi ko naman po yun eh, sila sabi, eh, kaya ako, ano. Pero wala naman po yun eh, hindi ko naman po interest kung... O pakilala mo ba ako o hindi? Basta okay kami. Dangan nga lang yung uh, recently po, nung nawala na po ng trabaho, nag-resign po kasi ako eh. Iba na po yung naging takbo ng treatment. Parang uh, minsan sasabihin kang bobo, tanga, lagi kang palpak. Masakit po yun. Nag-aaral din naman ako para hindi naman para ganun. Hindi ba nagsinungaling ka sa kanya? Uh, hindi mo sinabi yung totoo kung anong trabaho mo, hindi ka ba natanggap? Alam, alam niya po yun lahat. Aminin ko sir, ako hiwalay din po sa asawa. From the start po, alam niya po yun. May anak po akong isa, may anak din po sa isa. Nagkaintindihan po kami noon, wala naman po kaming naging problema okay. doon. So hindi ka nagpanggap? Siya ang nagpanggap? Wala po akong pagpapanggap. So ngayon, nung natanggal ka na sa factory, nilalait-lait ka na? Ay, ganun na po talaga ito. Kahit po sa kanya, sisigawan ako, sasabing taka ka, ganun. tinanggap ko po yun. Ang nagiging ano ka lang sir kasi minsan binabanggit niya, papapatay kita, huwag ganun. May natatakot naman ako si Gordad. Nung nakalayo na po yung anak ko, saka po ako naglakas doob nung sinabi niya lumayos, lalayos ako kasi wala no, yung anak ko eh. Yun lang po kasi iniintindi ko nung una. May anak kayong dalawa? Wala. Wala po kami anak kayong dalawa. May kanya anak sa... Sa una po, may tigisa po kami. Eh, Opo. Sino po nagbabayad ng renta? Since po na walang talaga ako ng trabaho, siya na po talaga, lahat-lahat po yun. Magkano po yung renta sa bahay? Hindi po sir, renta yung ano eh, bagong bili po yung bahay na yun, nasa 35,000 po ang monthly nun. Proceder. Ano po ito? Uh, up and down o bungalow? Bungalow tayo po, pero may attic po siya. Siya magandang bahay, bagong bili. Opo. Pinilin ni Doktora. Siya po mismo talaga bumili nun. Okay. Siya po. Bakit po kayo nag away at uh, dumating sa punto na pinalayas ka. Uh, sir, sir, pinalayas ka ba, sir? Opo, pinalayas po. Si, ba- pangalawa na po itong pangyari na pinalayas niya ako. Ay, pangatlo na nga po yan eh. Pangatlo na? Pangatlo okay, na po sige, yan. Okay, sige. Isa-isay natin. Una, so, yung unang pagpapalayas, ba't nangyari yun? Una po kasi, nung nawalan ako ng trabaho, kumuha siya ng van. Ibinahe ko ng paliparan alabang. Ikulurong po yun eh. Ang ina- dinidemand niya sa akin na even 1,000 a day. 
Okay naman po yung unay kasi siyempre, ang nagiging problema lang sir kasi pag may hulihan, alam nga naman isubo ko na isubo ko lahat pag LTO at mahuhuli, 200,000, eh saan naman ako kukuha ng gano'n? Siyempre ang blame nun, sa akin pa din. Ang Mahuli. ginagawa ko po pag ganyang may mga hulihan, eh gumagarahe po ako. Siyempre po kung magkano lang yung kita ko, ayun lang ang mabibigay ko. Eh nagagalit po siya ng gano'n. So pinilayas ka? Oo, yun po ang unang pinaggano niya. So nakiusap po ako doon, sabi ko, bigyan mo ko ng chance. Ang ginawa niya naman po, tinaas niya, ginawang 1.5. Sabi ko, yung 1,000, pahirapan na nga ako, ginawa mo pang 1.5. Okay, yung pangalawang pagpapalayas po? Yung po sa alakas na sinanla ko para ibigay doon sa tao niya na pa, dapat pa si sweldo niya, hindi nakasundo. Ako po yung nagpasweldo doon. Ba't din niya napapasweldohan ay eh, doktora siya? May agreement po kasi sila nung forman na gagawin yung screen na maayos. Ipalpak po yung ginawa ng forman. Hindi niya sinildohan? Hindi sinildohan. Yung pangatlo, sir? Doon sa kabitbahay na ang utos niya po sa akin, tanungin mo lang yung neighbor natin kung magbabayad o hindi. Regarding po doon sa pag-repair ng kisame na... Na, sinasabi nag-leak po sa wall ng galing sa amin kasi nagpako po doon eh ano. so ang gusto po mangyari ni Alma i-claim niya yung uh, full payment ng labor cost at material cost doon sa uh, repairs so yun din naman ang nirelay ko doon sa kay Miss Maika eh kaso ang stand niya talaga di siya magbabayad so yun gawa po siya ng kasunduan na hindi na nga siya magbabayad sa gitanda ng ganyan permado po niya permado ko permado ng dalawang witness permado po ng dalawang taga barangay So, mangyari po ay Sabado, wala naman po si Kapitan, pinicture namin ng, sa cellphone na lang po. Proof po na meron naman talaga nagawang kasunduan. Nung pinawal, paniliwanag ko na sila sa kanya, nagalit po siya. Ang bubububo mo naman, tanga-tanga mo, ba't ka pumayon na ganyan? Sabi ko, Saturday kasi ngayon, pwede naman tayo humingi kung man din ng kopya na ganyan. Hindi, tanga ka tayo, lumayas ka na, lumayas ka. Now, may sinasabi kasi siya, ikaw raw ay hindi niya living partner, ikaw raw ay driver niya. <laughs> Papakita ko po sa yung family picture po namin. Sige, meron. Ayan po yung family picture namin. Saan dito si Doktora? Ayan po si Doktora. Ah, okay. Family picture po namin yan. Well, pwede niyang sabihin, sir, na nag-request ka ng group picture at pinagbigyan ka. <laughs> Wala pa bang iba na nag-holding house? Meron po sa Facebook. Magkayakap po kami dalawa. May nakapatong po siya. Magkayakap lang po kami dalawa. Yan ang isang patunay na. Kasi Ayan kung po. talagang driver ka lang at amo siya, hindi pwede yung amo driver magyakap at lalo pa sa kama nagyakapan. Hindi na ba kayo pwede magbalikan yung doktora? Sir, sa nangyari po, sobrang kaya. Saka sir, nung pumasok po ako ng linggo sa village, hinarang po ako ng gwardiya. Ang sabi sa akin, hindi na ako pwede pumasok kasi nandun daw po yung asawa niyang pulis. Anong pangalan daw ni pulis? Si Ramon Akyatan po. Sa Kubaw po yan, nakadistino. Sigurado kang pulis? Opo, pulis po yan. Yan po laging pinagmamalaki niya sa akin. Asawa yun. niya talaga ito? Hindi po. Paano po magiging asawa? Eh, six years po kami nagsama niyan sa, ano, sa bahay. Okay. Sige. Uh, kunin natin yung gamit mo. Sir Rafi, magandang hapon. Mr. Mamarel. Good afternoon po, sir. Good so ngayon, po. Gusto mo nang kunin yung gamit mo? Yung mga gamit ko po. Nal Kaya lang, may bago nang kinakasama si Doktora. Ay, e na nagulat. Ito yung pinananakot sa'yo, si Captain Ramon Akyatan. Opo, opo, yan po. Captain Ramon Akyatan, Chief Station Drug Enforcement Unit, QCPD Station 7. Magandang hapon po, Captain Akyatan, sir. Ah, yes, sir. Yes, sir, po. Captain, si uh, Rafi Mamaril, kilala niyo po? Ay, hindi ko matandaan, sir, po. Si Alma Balaga po, kilala niyo po siya? Ay, opo, opo, opo. Kababayan po yan, kababayan po sa probinsya. Si Rafi Mamaril ay dating living partner ni Alma Balaga po. I'm not sure yet kung talagang doktora to. Doktora ba ito sa pagkakala mo o nurse o clerk? Ano ba talaga? Wala po, di, po, di ko po alam kung ano po ang trabaho po dyan. Basta kakababayan lang po. Okay. Now, pinalayas po ni Miss Balaga po itong si Rafi Mamaril sa kanyang pamamahay. Po. Gustong kunin ni uh, Mr. Mamaril yung kanyang mga gamit kasi nga po, inachapwera na siya However, opo, opo. nung pupunta na siya sa subdivision, opo, eh, opo. ikaw raw ay nagkikialam. At sinasabi raw kasi ng mga guard, eh, hindi pwede ayaw ni Captain Akyatan. Baka mamaya, babarilin pa ni Captain Akyatan yan, itong si Mr. Mamari. <laughs> Wala po tayong ano po dyan, sir. Kasi alam yung tanong, ano po, kwento po sa ganyan. So, sir, with your help, opo, opo. siguro opo. you can convince your friend, your kababayan, sabi pa nga, na ibigay na lang po yung gamit. Opo, opo. Para hindi na ho magkaroon ng skandalo. Ay, opo, sige po. Para hindi na, sir, lumaki pa tong issue, if I were you, uh -huh. ano pong gumawa ng paraan na maibigay na yung mga gamit ni Mr. Mamarel? Yes. Kukunin na sana ni yes, Mr. Mamarel yung kanyang gamit, kaso yes, yung mga gwardiya doon, hinaharang siya at dahil utos mo raw. At Ay, natatakot yes, ng gwardiya na makialam dahil babarilin yes, mo raw itong si Mr. Mamarel. Yes, 
Eh, hindi ko po nakakausap yung mga gwardiya niya, sir. Wala po kami pag-uusap dyan. Ngayon, sir, kung mayroon man silang problema, kung kay Mrs. Kay Ms. Alma, problema po nila yun, hindi po ako pwede makialam dyan, sir. That's Kailan what yan, I sir. want to hear. To your help, kukunin yeah, mo yung mga gamit ni Mr. Mamarel sa iyong kababayan na si Ms. Alma, dadali mo dyan sa station mo, sasama namin siya at doon namin kukunin yung kanyang mga gamit sa station mo. Siyempre, gusto ko testigo yung happy mo kasi baka mamaya, pag uwi ni Mr. Mamarel, eh may mga shabu na sa kanyang mga bulsa sapagkat ikaw po pala ay mga taga-drug enforcement unit. Hindi sa mangyari yun. Hindi natin alam yan, sir, yung ganong uh, sinasabi ko lang yung ano. To make it sure, sir, diretso ang salita, lalaki sa lalaki, walang plantahan yes, ng shabu. I'm just being straightforward dito. Kasi ayoko naman na baka itong si Miss Alma, susulsulang ka na para makaganti rito kay Mr. Mamal at para makulong na to get him out of her life, totally, is makulong siya. Paano nga siya makulong? Eh, syempre, magagamit ang drug enforcement unit. Ang sa akin lang po, sir, is tumulong ka dahil yung pangalan po ninyo ay nagagamit po ni Miss Alma at nagagamit po ng mga security doon sa village. Aba, aba, aba. Fair enough? Yes, sir. Uh, Last na lamang, okay. sir. Yes, sir. Ayokong marinig dito kay Mr. Mamarel, pagtalikod niya rito, siya ay nakakatanggap yes, ng banta na siya ay papatayin. Ay, sir, wala naman po kung alam doon sa ganun. Kung kung nagbabantaan silang uh, magkalipin, wala po akong ano doon, sir. Wala po akong alam doon. Okay. So, sir, ako po humingi ng apology sa iyo. Kaya po namin ikaw tinawagan dahil yes, pangalan mo talaga ang nakakalad ka dito. Ayun ano, nga, sir. Eh. Hindi ko nga po kinala yan si sinasabi niyo itong mamarel, sir. So, sir, ganun na yes, lamang. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Pakitulungan na lamang ito si Mr. Mamarel. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Mamarel. Sir, meron kang gusto sabihin? Ah, Captain, kaya naman po okay. nabanggit yung pangalan mo. Usual po kasi sinasabi ni Alma, every time po na tinatawat ako, isang tawag uh, lang kita kay Ramon. Yun lang mo ang laging sinasabi niya sa akin. So, eh, ano, eh, ano naman po ang kinalaman ko dyan? Walang una, hindi naman po tayo magkala. Hindi eh, ko rin nga po alam kung sino ang asawa ng Alma na yan. Wala po ang uh, ano dyan sa inyo. Ngayon, kung may abay po kayo, sana naman huwag naman magamit ang pangalan ko dyan. Eh, hey, uh, yung, ano yung, yung kababayan nyo kasi, sir, ang nagbanggit ng pangalan. Uh, uh, hindi ko naman ko ayaw kilala kung hindi naman po binanggit uh, sa akin ni Alma. Tama, tama. Uh, eh, binanggit po kayo sa akin. Actually, sir, last year nung nag-resign po ako sa company, ano po ang sabi uh, sa akin, uh, re-raid din daw po yung bahay ko at lalagyan ng droga at papatayin po kayo mag-ama. Isa po yun doon sa naging reason kaya ako nag-resign sa company. Eh wala akong ano doon, wala akong ganyan, kung mga ganyan takutan nyo yan. Teka muna, teka muna, teka muna, sorry sir, uh, Captain, ba't kanya Oo, tinatakot? Basta nung time po na yun, palis po ako ng Japan noon, binanggit po sa akin na isa-set up daw ata ako, pari-raid yung bahay, tataniman ng droga. Ba't, ba't niya ginawa yun? Hindi ko po alam kung ano po yung purpose niya, kaya po... O baka ayaw kanyang palisin? Possible po, pero yung, yung threat po kasi... Mahirap kasi na doon po yung anak ko, eh, madadamay. Okay lang po sana yung ako lang. Binanggit po yan eh, si Ramon. Si team daw ni Ramon ang magre-raid sa amin. Sa bahay nyo? Oo. Eh, tatanim mo doon ng droga, papatayin doon kami mag-ama. Bago pa daw patayin yung anak ko, i-repin pa daw. Eh, kaya... Oh, pero bakit siya nagagalit? Akala ko ba magkasama kayo? May pinag-awayan kayo, kaya siguro nagkaganon siya. Ano po kasi yan eh, nung time na papunta ko ng Japan, umalis po sa bahay yan, nagakot ng kanyang gamit. Bago po ko ng flight ng Friday, nagkita po kami. Yan, yan po isa sa mga binanggit niya sa akin. So, si, uh, natakot po ako doon na bakit pati anak ko man. Actually, nagtago po ko sa kapatid ko. Kasi, uma, di na nga po kumuwi doon eh. Nung, nung nalaman ko po yun, kasi baka, baka, baka nga mangyari. Pero in fairness kay uh, Captain Ramon Akyatan, hindi mo pa siya nakita at hindi Never pa Never ko po sa sir nakita. Never ko okay. pa po yung nakausap. So, it is also possible na baka nininame drop lang itong si Captain Akyata. Sige po. Siguro po. Siguro po. Kaya, kaya nga sir, gusto ko rin makaharap nga sana si Mr. Ramon para malamang ko po talaga kung tutubo ba talaga yung sinasabing operation na agin sa akin na papasukin yung bahay namin. Dalula po talaga ako alam eh. Okay. So, Captain Akyata, nababanggit ba sa inyo ni yes, Ms. Alma? Ni Doktora, ito pong uh, tungkol kay uh, Mr. Mamaril? Wala po, wala po kami niya, uh, wala po ang pinag-iusap sa akin, pasyado, pero sa naman po yan sa pag-iusap sa akin. At saka nang nag-iirit po kami, pagka talagang actual bypass operation, pagka may bilang sa tao. Pero yung frequentuhan na uhulihin po, natataniman, uh, malayo po mangyari po sa amin. Very good, very good. So, yes, sir, sir, ibig sabihin, I would expect from you na wala hong mangyayaring one of these days, mabalitaan ko na lang, ito pong si Mr. Mamale ay natukhang o nahuli dahil merong drag sa bulsa. Tama? Kasi po, pag nangyari po yun, sir, tistigo po ang buong bayan 
Yes, na yun ay magiging planted. Naniniguro lang po ako, sigurista ko sir eh. ba? Diba? Ayoko naman may mangyari sa complainant namin. Yung bang pumunta siya dito para mag-complain and then pagtalikod after a few days, boom, nakakulong na. Okay sir? Yes sir, yes sir. Sir Mamaril, sasamahan po namin kayo. Salamat po sir, salamat. Kami po ang mag-arrange, tatawagan po namin yung barangay chairman ng Palipara. <coughs> Opo. Kasama po yung mga kagawad. Opo. Magsasama din po kami ng mga pulis. Opo. Para maging safe lang. Opo. Punta Thank road. you po. Hanggang sa ikaw ay makaalis ng Cavite, safe ka na. Then we'll let you go. Hawak ako na yung magamit mo. Okay? Opo. Salamat po. At ako naman ay nananawagan kay Doktora Alma Balagapo. E kung talagang doktora po kayo, bukas po ang aming mga numero sa telepono. In fact, nakausap ni Odette itong kanina si uh, Miss Alma at sinabi ni Odette na magsusumbong ito si Mr. Mamaril at makausap. Mm-mm. Nagulat na lang tayo ngayon. Noong una, pumayag siya. Ngayon, nag ring kinakansel niyang tawa. So kung nakikinig ka, Miss Alma, gustong gusto namin makuha yung side mo. Alma, salamat sa pagtanggi mo bilang asawa at kalibino ako. Uh, alam naman ng mga kamag-anak mo sa probinsya at pinakilala mo kung uh, kinakasama mo ngayon, itinatanggi mo. Nasa iyo na yan kung anong pagtingin mo sa akin matapos mo kung light-lightin. Uh, ang gusto ko lang naman, makuha yung mga gamit ko. Yun lang. Yun lang. Natawagan ba natin yung ospital? Uh, may doktora bang gano'n? Sir, negative. Wala akong regular. Natawagan po namin. So, sir, wala na doktora bang laga po sa mga doctors? Manila doctors po ang banggit niya sa akin. Doon daw po siya magjujuti. Naka-uniforme siya? Naka-uniforme po siya. Teka muna. Paano po natin ma... Paano po nasabi na siya ay talaga isang Manila doctors? Baka naman sa iba pong siyang ospital. Yung po lagi ang banggit niya sa akin, sir, eh. Manila Doctors po siya nagkiklinik. Pag pinos natin to sa Facebook, sa YouTube, malalamat malalaman yan, I'm sure. Opo, opo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Alma. Opo. Kilala niyo po si Rafi Mamaril. Yes, po. Ang sinasabi niya po, kayo rin po ay doktor at kayo rin po ay nagtatrabaho sa Manila Doctors Hospital. At meron daw po kayong uniforme na siya pang naglalaba na nakalagay dito, Alma Balaga po, MD. Sinungaling, sinungaling manluluko. Ito ko sir, mga ano, trabahador ko. Pagsasabi sa inyo sir, hindi ako nagsisinungaling. Kaya naman po trabahador? Ginagawa niya po sa materyales. Kinukupitan niya po yung ano, about binibigay po ni doktora na pambili. Siya po ang kumukuha. Nung tinatawagan po ako, hindi po ako sumat. Gusto ko kasi humarap dito. Ano kasi ng lawyer ko? Kasi nag-file na ako sa kanya ng kaso. Driver ho niyo ba siya o kayo po'y uh, magkarelasyon? Ganito po yun sir. Ma'am, pakisakot lang po. Driver kayo o magkarelasyon? 